Chào các khán giả thân yêu của thế giới hôm nay Nhắc tới cáo, có phải các bạn sẽ nghĩ ngay tới con vật gian trá, độc ác trong các câu chuyện cổ tích? Đó có lẽ cũng là lý do khiến rất ít người có thiện cảm với con vật này Nhưng trong thực tế, cá cũng chỉ là một động vật bình thường mà thôi Và nếu như có dịp nhìn thấy một trong những loài cáo mà chúng tôi giới thiệu ngay sau đây Có lẽ nhiều người trong số các bạn sẽ phải thay đổi cách nhìn về chúng Bởi chúng mang những vẻ đẹp kiêu xa, có thể khiến cho con người chúng ta phải mê mẩn Bạn có biết chúng là những loài cáo nào chưa? Nếu chưa, vậy thì ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi xem video 7 loài cáo xinh đẹp nhất mà bạn không nghĩ nó có tồn tại 7. Cáo bát cực Nhưng như chúng ta khó có được cơ hội để nhìn thấy những loài cáo ngoài đời thật Cho dù có đi đến sở thú đi nữa Thế nên nếu bạn được một sở thị em cáo bát cực Chắc rằng bạn sẽ phải thốt lên vì độ xinh đẹp của nó Ngay cái tên thôi là chúng ta biết Nó sống ở bát cực rồi Ngoài ra, nó cũng được gọi bằng những cái tên khác như cáo trắng, cáo tuyết. Chúng có chân và mỏm tương đối ngắn, cùng bộ lông màu trắng mềm, mịn và dày. Bộ lông này có thể giúp chúng chịu được nhiệt độ thấp tới âm 70 độ C. Trong thời loài này sở hữu hệ thống trao đổi nhiệt đặc biệt, giúp nó không hề cảm thấy run rẩy vì lạnh. Cũng đúng thôi, nếu không có cấu tạo có thể đặc biệt như thế thì chúng chắc tuyệt chủng mất. Cáo bát cực là loài ăn tạp, tự động vật gặm nhấm, chim hoặc cá, răng biển và xác bò thừa của những kẻ săn mồi lớn. Điều đặc biệt là khi còn non, cáo bát cực có bộ lông màu xám. Khi lớn lên, chúng thay lông và chuyển sang màu trắng tuyệt đẹp, giống là thiên nga các bạn nhỉ. 6. Cáo phèn nét Bạn đã nhìn thấy con cáo nào đáng yêu như thế này không? Chắc nó đã làm thay đổi thế giới quan của bạn về loài cáo gian trá, xảo quỳ rồi đúng không nào? Thế các bạn có biết đây là loài cáo nào không? Đây chính là cáo phèn nét, có nguồn gốc từ Bắc Phi và sa mạc Sahara. Là loài cáo nhỏ nhất thế giới, chúng chỉ nặng từ 0,68 đến 1,59 kg, với chiều dài cơ thể từ 24 đến 41 cm cao khoảng 20,3 cm, đuôi dài 18 đến 30 cm trong khi tay dài khoảng 10 đến 15 cm. Tuy vậy, chúng cực kỳ nhanh nhẹn, có khả năng bọc cao đáng kinh ngạc. Chúng thường đào hang trong cát để ở và tự vệ. Cá phê nét được phân biệt nhờ đôi tay lớn đặc trưng, có vai trò tỏa nhiệt độ cơ thể. Tay chúng rất thính, có thể nghe thấy tiếng con mồi di chuyển dưới cát. Bộ lông màu kem giúp chúng giảm nhiệt vào ban ngày và giữ ấm vào ban đêm. Cá sa mạc có tuổi thọ lên đến 14 năm nếu sống trong môi trường nhân tạo nuôi nhốt có điều kiện tốt. 5. Cáo lông đỏ Có nhiều định kiến không tốt về loài cáo, nào là gian manh, xạo quyệt, không đáng tin nhưng thực sự, chúng là loài động vật rất thông minh, trong đó phải kể đến loài cáo đỏ. Cáo đỏ là loài cáo lớn nhất, phân bố rộng rãi nhất và đa dạng nhất trong tất cả các loài cáo. Chúng có thể được tìm thấy khắp bát bán cầu và cả tại châu Úc. Mặc dù gọi là cáo đỏ, nhưng thực ra chúng thường có bộ lông màu nâu vàng điển hình, đuôi có vẹt lông trắng. Thông thường, cáo sống đơn lẻ và săn bắt các con mồi sống, đặc biệt là động vật gặm nhấm nhỏ. Chúng là những thợ săn rất nhanh nhẹn và có thể nhảy qua rào 2 mét. Trong những điều kiện sống khắc nghiệt, nguồn thức ăn ít ỏi, bù cáo đỏ phải săn mồi theo cách khác biệt. Chúng sử dụng thính giác nhảy bén xác định vị trí và nhảy cắm đầu xuống tuyết bắt mồi. 4. Cáo bạc khi nhắc đến loài cáo đẹp nhất, không thể không nói đến cáo bạc. Thực tế, loài cáo này cùng loài với cáo đỏ, nhưng chúng chỉ khác ở màu lông. Chúng có bộ lông màu đen với phần đầu lông là những xác tố trắng, và khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, lông của chúng biến đổi sang màu ánh bạc. Cũng vì bộ lông này mà đã có lúc, chúng trở thành loài cáo có giá trị nhất. Hiện tại, con người vẫn nuôi và lai tạo chúng nhằm mục đích để lấy lông. Ngày nay, nếu nhìn thấy cáo bạc, bạn cũng sẽ khó có thể phân biệt được nó là cáo hay là chó, bởi nó đã được nước Nga thực hiện việc thuần hóa cái đây hơn 40 năm. Ngày nay, chúng đã đánh mất mùi xạ đặc trưng của chúng là mùi cáo, trở nên thân thiện với con người hơn, tai rụ xuống giống như chó hơn, vẫy đuôi khi chúng vui thích và bắt đầu sủa giống như chó nhà. Thật tuyệt vời đúng không nào? Nhưng không biết cáo sủa tiếng chó sẽ như thế nào các bạn? 3. Cáo cẩm thạch Các bạn có thấy loài cáo này rất đẹp không? Ngay cả cái tên cũng đã nghe rất sang chảnh rồi. Chính vì vậy mà cái tên cáo cẩm thạch không thể thiếu trong video này. Tên gọi khác vài thôi, chứ cáo cẩm thạch cũng là một thành viên của loài cáo đỏ. Nhưng bộ lông với màu trắng đen pha lẫn hai hoa đã tạo nên nét đẹp riêng của loài cáo này. Nhưng bật mí với các bạn, màu lông của nó không phải là màu tự nhiên đâu nhé. Chúng đã được con người tác động ít nhiều trong quá trình nuôi nhằm mục đích để lấy lông. Để làm gì thì chắc các bạn đã biết rồi. Có nhiều người cho rằng cáo lông cẩm thạch thực chất là loài cáo xuất hiện do đột biến vào năm 1945 tại một trang trại cáo bạc ở Na Uy. Dù là lý do gì đi chăng nữa, thì với vẻ đẹp đặc trưng của mình, nên cáo lông cẩm thạch hiện đã được nuôi phổ biến rộng rãi. 2. Cáo xám Đây là loài cáo có họ hàng với loài cáo đỏ, nhưng chúng đặc biệt hơn vì có màu lông lạ ở phần thân sau. Loài cáo lông xám là một loài thú ăn thịt trong họ chó. 
chúng xuất hiện nhiều ở vùng phía nam Bắc Mỹ, từ miền Nam Canada đến phía Bắc Nam Mỹ, Venezuela và Colombia. Các con cáo lông xám được cho là xuất hiện trong thời đại cách đây 3,6 triệu năm về trước. Chúng có con nặng từ 3,6 đến 7 kg, có trường hợp lên đến 9 kg. Một điểm dễ phân biệt với loài cáo lông đỏ là những vệt đen nổi bật ở phần thân sau cùng, sọc đen chạy dọc giữa đuôi. Điều đặc biệt ở loài cáo xám là nó có thể leo cây như mèo, tuy không linh hoạt bằng, nhưng với các móng vuốt sắc nhọn của chúng, cho phép bám vào cây để trốn thoát những loài ăn thịt khác hoặc tìm thức ăn trên cây. Cáo xám là loài động vật ăn tạp và là những thợ săn đơn độc trong rừng. 1. Cáo chữ thập Loài cáo cuối cùng trong danh sách hôm nay chính là loài cáo cross hay còn gọi là cáo chữ thập. Mới nghe đến cái tên các bạn nghĩ loài cáo này sẽ có hình thù gì? Thật ra cáo chữ thập chỉ là một phiên bản màu khác của loài cáo đỏ, nhưng nó có kích thước nhỏ hơn và phong bố nhiều nhất ở Bắc Mỹ. Loài này được phân biệt nhờ một sọc đen chạy dọc phần lưng và cắt ngang một đường sọc khác, tạo thành một dấu thập trên vai rất độc lạ. Chúng hiếm hơn cáo đỏ nhưng phổ biến hơn cáo bạc. Và với ngoại hình của em nó, hẳn các bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ lấy nó để làm ví dụ điển hình cho những người nham hiểm, độc ác, xảo quyệt hoặc những tình nhân không chính thức. Người ta thường dùng cáo già hay cho hồ ly tinh tội cho các em cáo quá phải không nào? Sau khi xem video, bạn thấy loài cáo nào đẹp nhất? Hãy comment ý kiến của các bạn về nội dung hôm nay trong phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Nếu thích video, hãy like và share cho nhiều người cùng xem. Cuối cùng, đừng quên đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!